欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博 PC 被抓，风爽张恒复合了，迪丽热巴给陈哲远让番。一侯明昊炸戏。侯明昊在《大梦归里》里面的表现还是蛮不错的，连那么挑剔的郭敬明都对他赞赏有加。粉丝宝宝们看到侯明昊这颗被埋没的明珠终于被发现了，也挺高兴。趁着这波热度，疯狂在各种地方安利侯明昊，希望大家多多期待他的作品。这部安利还好，一安利还出问题了。侯明昊的呆播剧里面还有一部《一人之下二》，关注圈圈的小表妹应该都知道，《一人之下二》也是刚开机不久。既然侯明昊没有退出《一人之下二》的拍摄，那他直接就被锤闸戏了。《一人之下二》跟《大梦归离》是差不多的时间开机的，侯明昊两部戏现在都在拍，闸戏这一点确实没得洗。不过两部戏都是群像戏，还都在同一个地方拍摄。虽然两头跑，倒是哪边都没有耽误。二，黄晓明捡漏胡歌。黄晓明跟胡歌之间的关系一直挺微妙的。当年胡歌演完《琅琊榜》火了，黄晓明火急火燎就去接了《琅琊榜二》。现在《繁花》又火了。前两天就看到有网友调侃黄晓明肯定会对这部戏动心的，《繁花二》说什么他也要拿到手。这才过去没几天，就有业内人士爆料说黄晓明真的要演《繁花》的续作了。这下可算是给不喜欢黄晓明的网友抓住机会了，说他四十多的人了还是个学人精，跟在胡歌屁股后面捡人家的剩饭吃。有些话可不能说的太早。其实当初《琅琊榜》最开始找的是黄晓明，因为他档期对不上，所以才换了胡歌。严格意义上来说，是胡歌捡了黄晓明不要的资源，才有了一个能吃一辈子的保底牌。《繁花》的续集现在是有在接触黄晓明，但是听说续集的剧本很一般。《繁花》里面把深圳商人的形象塑造的太差了，现在深圳的 C 本大佬们直接砸钱想要还击一下。深圳那边的 C 本在影视这块一直都挺劣势的，现在就是光有钱搭了个草台班子，黄晓明怕给自己的口碑搭进去，根本不敢接。三，迪丽热巴也给陈哲远让番。《仙剑奇侠传四》男女主这个番位问题闹得沸沸扬扬，搞得现在迪丽热巴的粉丝都有点担心。陈哲远团队这么强势，他们两个人合作消起清嚷的时候，热巴会不会保不住一番？鞠婧祎跟陈哲远平番都被吵成这样了，要是热巴跟他合作也拿不稳这个一番，那真的可以原地退圈回家结婚生孩子了。迪丽热巴这个人确实比较佛系，好说话。之前好几部戏男演员想要平番，剧方过来找他沟通，他都做出让步了。就因为这点，很多有点背景的小生都特别愿意跟迪丽热巴合作，拿个平番给自己抬咖。不过粉丝小表妹倒是不用担心的太早，《萧启清嚷》这部剧是定女照男。迪丽热巴是毫无疑问的大一番女主角，对于男主角的选择，她有绝对的话语权。别说私翻了，她要是看不上，男主角陈哲远都没得演。再说了，现在男主角的人选并没有完全确定，陈哲远也只是初步有个意向，对这个项目感兴趣的二三线男艺人特别多，还有主动提出可以带资进组的。剧方现在也还在犹豫，说不定陈哲远到最后就只是个陪跑的炮灰呢。四，风爽跟张恒复合了。有网友 PO 了自己前两天在国外偶遇爽子时拍的合照，
，爽子的状态肉眼可见的好，从头到脚都是名牌，还都是最新款，看样子他在国外过得相当的哇塞。紧接着就有人爆料，爽子之所以现在状态这么好，是因为跟张恒复合了，两个人又住在了一起。一家四口准备好好开始过日子了。再一联想到爽子跟张恒好像很久都没有对撕过了，这段时间意外的平静与和谐，爽子一直以来表现不难看出来，他对张恒还是有点感情在的。再加上两个人中间还夹着两个孩子，还真说不定就又搞到一起去了。他们两个人是有一阵子没撕过了。爽子现在都在想办法，怎么能一直留在漂亮国，没时间和张恒斗法？孩子抚养权之间的争议，该提交的证据已经都提交给法院了，等着判决就行。现在谁在把这些事情摆在台面上说？抛开舆论层面不谈，在法院判决的时候其实是不站好的，所以两个人现在都不敢再闹腾了。至于复合，应该没什么可能。张恒跟爽子一大家子人都撕破脸了，这个时候再在一起也太尴尬了。张恒在那边早就又有了新的家庭，爽子身边也一直有外国猛男陪着，两个人都已经是对方的过去式了。五，王一博 PC 被抓了。前两天就有爆料说，又有顶流男艺人 PC 被抓住了。乐华股价暴跌上热搜之后，立马就有网友把这个 PC 瓜跟王一博联系到一起了，表示金融圈的嗅觉一直都比娱乐圈灵敏一点，一定是金融圈大佬提前收到王一博 PC 被抓的消息，所以乐华股价才会跌。有些网友还像模像样的找证据，说王一博这段时间出席活动一直戴着帽子。肯定是因为之前 PC 被抓进去，把头发都剃掉了，只能戴着帽子遮一遮。别乱猜哈，乐华股价变动都是金融圈的事情，听说是什么做空机构下的手，跟王一博没什么关系。去年有段时间就疯狂传王一博 PC 被抓了，要是没记错的话，指名道姓说过这话的博主全部都被告了。乐华也出来辟谣发过声明，圈圈对王一博这个人的了解，他私生活还算是干净，身边时不时会有几个白富美千金大小姐围着，但是到目前为止，实打实谈了的一个都没有。除此之外，其他彩虹线的行为也没听说过，还是之前那些话。王一博一个人是扛起了乐华半边天不错，但是他一个人也决定不了乐华这么大一个公司的生死。别把金融圈的弯弯绕绕牵扯到他个人身上哈。最后是王一博的登封的往期亚洲流行杂志封面。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。